இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து ஸ்லைடர் வெலாசிட்டி அட் டெட் சென்டர் ஓகே இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லைடர் வெலாசிட்டி அட் டெட் சென்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மெக்கானிசம் அதை பாத்துருவோம் அதை நம்ம பாத்துட்டோம்னா இந்த ஸ்லைடர் வெலாசிட்டி அட் டெட் சென்டர்ன்றது வந்து பெரிய விஷயமாவே தெரியாது ரொம்ப சிம்பிளா போயிடும் ஏன்னா ரெண்டும் வந்து சிமிலரி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மெக்கானிசம்ல மீன் பொசிஷன் மேக்ஸ் பொசிஷன் அதாவது மேக்சிமம் பொசிஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து இதுல வந்து மூணு பேராமீட்டர் இருக்கு ஒன்னு வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அடுத்து விஎன்றது வந்து வெலாசிட்டி ஏன்றது வந்து ஆக்சலரேஷன் ஓகே இப்ப எக்ஸ்ன்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுப்போம் நீங்க வந்து இங்க நிக்கிறீங்க நீங்க தான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்ப உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து வந்து ரொம்ப தூரமா போயிட்டு சுத்திட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து மீட்டர் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறாரு அப்படின்றப்ப அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து மீட்டர் ஆனா அவர் போன தூரம் எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா அதை வந்து நம்ம கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டோம் நமக்கும் அவருக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதான் பார்ப்போம் இப்ப இன்னொரு மாதிரி சொல்லலாம்னா இப்ப உங்க ஃப்ரெண்டு ஃபுல்லா உங்க கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபுல்லா சுத்திட்டு வந்து திருப்பி நீங்க இருக்க இடத்துக்கே வந்து சேர்ந்துறாரு அப்படிங்கிறப்ப அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ அதாவது அவர் எங்க வேணாலும் போகட்டும் உங்க கிட்ட இருந்து எவ்வளவு தூரம் நவந்து இருக்காரு அப்படின்றதுதான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வெலாசிட்டி வெலாசிட்டின்றது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம பொறுத்து மூவ் ஆனா அதை வந்து வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே வந்து ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது வந்து இந்த வெலாசிட்டி டைம பொறுத்து மூவ் ஆனா அதை வந்து ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மீன் பொசிஷன் மேக்சிமம் பொசிஷன் இப்ப மீன் பொசிஷன் அப்படின்றது வந்து இப்பதான் வந்து ஒருத்தன் இங்க நம்ம கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போறோம் அப்படின்றப்ப அவனோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஜீரோ நம்ம கிட்ட தான் இருக்கா சோ அதனால வந்து ஜீரோ இருக்கும் அதே வந்து வெலாசிட்டி வந்து மேக்சிமம் இருக்கும் ஏன்னா மேக்சிமான வெலாசிட்டி கொடுத்தாதான் அவனால வந்து இங்க இருந்து மூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அந்த ஆக்சிலரேஷன் வந்து ஜீரோவா தான் இருக்கும் இதுவே வந்து மேக்சிமம் பொசிஷன்ல பாருங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து மேக்சிமம் பொசிஷன் அவனால முடிஞ்சால மேக்சிமம் போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப எக்ஸ்ன்றது வந்து மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது நம்ம கிட்ட இருந்து மேக்சிமான பொசிஷன்ல இருக்கான் அதுதான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அங்க வந்து வெலாசிட்டி ஏன்னா அவன் மேக்சிமம் பொசிஷன் போயிட்டான் அதுக்கு மேல அவனால போக முடியாது அப்ப வந்து வெலாசிட்டி ஜீரோ அதே மாதிரி இங்க ஆக்சிலரேஷன் வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் ஓகே அடுத்து இதை வச்சு இப்ப எஃப்ன்றது வந்து போர்ஸ் போர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா நியூட்டன் செகண்ட்ல அப்படி மாசு ஆக்சிலரேஷன் இப்போ மீன் வெலாசிட்டில ஆக்சிலரேஷன் என்ன ஜீரோ இருக்கு அப்ப கதை முடிஞ்சது எஃப் இஸ் கொல்டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ல எஃப் இஸ் கொல்டு மேக்சிமம் அப்படின்னு இருக்கு அதே மாதிரி எம் இன் டு ஏ ஏன்றது வந்து இங்க மேக்சிமம் இருக்கு அடுத்தது ஒர்க் டன் ஒர்க் டவுனோட ஃபார்ம்லாம் போர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ இங்க நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ இருக்கும் அப்ப இங்க ஒர்க் டனோட கதையும் முடிஞ்சது ஜீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ல ஒர்க் டன் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் இங்க எப்படி மேக்சிமம் சொல்றோம் அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து மேக்சிமம் இருக்கு அதனால மேக்சிமம் சொல்றோம் அடுத்தது கைனிட்டிக் எனர்ஜி கைனிட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்ம்ல என்னன்னா <laughs> இருந்தாலும் முடிஞ்சது <laughs> 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 <